வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி யூஜி டிஆர்பி பிசிக்ஸில் யூனிட் எயிட் ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரஸ்கோப்பியில் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மினிமைசிங் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் இந்த மூணு டாப்பிக்கையும் ஒரு ஃபுல் வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு ஒரு டாபிக் பார்க்கும்போது நம்ம சிலபஸில் எதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வர்றோங்கிறத முதலே ஒரு தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஓகேவா இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டாப்பிக்ஸை வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இந்த ஃபோர்த் கமிங் கிளாஸ் ரைட் எடுத்து நிமே டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு பை அ லென்ஸ் அட் இஸ் ஜென்ரலாக வாட் இஸ் மீன் பை அபரேஷனுங்கிறது நான் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் அபரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் சேஞ்ச் இன் size shape and color of the image is called aberration right so change in size shape and color of the image da nam enna solrom na aberration appdin solrom andha maadhiri defect form a irukiradha nama eppadi andha maari lens la defect form a irukku abdingiradha we are going to see ipo andha maadhiri images form a irukiradhukku என்னென்ன ரீசன் இப்போது இந்த பக்கம் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த பக்கம் இருக்குது இது வந்து லென்ஸ் இந்த பக்கம் இமேஜ் வருது சப்போஸ் இமேஜ் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் பாயிண்ட் இமேஜாக வந்திருக்கணும் பட் அப்படி வராமல் இமேஜ் ஒரு மாதிரி பிளர்டாக இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு இமேஜ் இங்கே ஒரு இமேஜ் இப்படி வந்திருந்ததுன்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அபரேஷன் அபரேஷனால் தான் அபரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் குறைபாடு ஏதோ ஒரு குறை இருக்குது நம்ம என்ன அனுப்புகிறோமோ அது அப்படியே ரிசீவ் ஆகலை ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது அதை தான் நம்ம அபரேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ சென்ட் பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிளியராக கிடைக்கல அப்போது அபரேஷன் வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்ன காரணத்தினால அபரேஷன் க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா டிரைவ் ஆகிற அந்த அசம்ஷனை வச்சுட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்சிடெண்ட் ரேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பெராக்சியல் பெராக்சியல் அப்படின்னா இப்போது இஃப் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் இமேஜ் பெரிய லென்ஸ் இருக்குது பாயிண்ட் இமேஜாக இல்லாமல் பெரிய இமேஜாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க லென்ஸ்க்கு சென்ட்ரலில் லைனை ட்ராப் பண்ணோம்னா இதுக்கு நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா திஸ் இஸ் செட் டு பி ஆக்சிஸ் ரைட் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ரே இந்த ரேவை என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பெராக்சியல் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சிஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது இந்த லென்ஸோட மார்ஜினில் இருக்கிற ரேக்கு பேர் மார்ஜினல் ரே இப்போது இந்த மார்ஜினல் ரே எந்த இடத்துல வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சிமிலர்லி பெராக்சியல் ரே எங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுதுங்கிறத பார்க்குறோம் மார்ஜினல் ரே பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் ரே இங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கு பெராக்சியல் ரே இங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகுது அப்போது கண்டிப்பாக ரெண்டும் போய் இன்சிடெண்ட் ஆகிற இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு அபரேஷன் வருது ஆக்சுவலாக ரெண்டு என்ன ஆயிருக்கணும்னா ஒரே மாதிரி இது மார்ஜினல் ரேனா பெராக்சியல் ரேவும் இப்படியே வந்து விழுந்துருக்கணும் பட் அப்படி விழுகாமல் மார்ஜினல் ரே இந்த இடத்துலையும் பெராக்சியல் ரே இந்த இடத்துலையும் வந்து விழுகுது அப்போ ஒரு சின்ன அபரேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த அபரேஷன் வர்றதுக்கான ரீசன் எதுலேருந்து தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா திஸ் இஸ் பிகாஸ் டியூ டு லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா இந்த லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் இந்த லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலாவை கண்டிப்பாக ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஒன் பை எஃப் ஈக்வல் டு என் மைனஸ் ஒன் என் இஸ் நத்திங் பட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த லென்ஸ் இன்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ இந்த ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலானால் நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டிரைவ்ட் ஆன் த அசம்ஷன்ஸ் தட் இன்சிடெண்ட் ரேஸ் அதாவது வந்து விழுகக்கூடிய ரே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பெராக்சியல் ரே தான் வந்து இன்சிடெண்ட் ஆகுது அண்ட் அப்பர்ச்சர் ஆஃப் த லென்ஸ் லென்ஸோட அப்பர்ச்சர் அப்பர்ச்சர்னாவே விச் இஸ் நத்திங் பட் ஓப்பனிங் லைட் அது வழியாக உள்ளே போகிற விஷயத்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா அப்பர்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஸ்மாலாக இருக்கணும் இது ஃபஸ்ட்டு ரீசன் அதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் வர்றதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ரீசன் இது ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் மே பி எக்ஸ்டெண்டட் அண்ட் நீட் நாட் ஹேவ் பாயிண்ட் சைஸ் ஆல்வேஸ் 
அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்டு தான் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட்னா பாயிண்ட்டாக இருந்தால் ஒரு புள்ளியிலிருந்து லைட் இப்படி ட்ராவல் ஆகுது லென்ஸ் வழியாக போகுது அந்த லைட்டு கரெக்டாக இங்கே போய் விழுகணும் இதுக்கு பேர் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டு ஓகே இது பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே விழுகிற இமேஜுக்கு பேர் பாயிண்ட் இமேஜ் ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் எப்பவுமே பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாகவே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது தட் இஸ் செகண்ட் பாயிண்ட்டு தேர்ட் என்ன அப்படின்னா டியூ டு டிஸ்பர்ஷன் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் சேஞ்ச் வித் கலர் அதாவது நான் நேற்றே டம டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இன்ட்ரொடக்ஷன் கிளாஸில் ஒரு ஒயிட் லைட்டை சென்ட் பண்ணும்போது லைட் என்ன ஆகுது லென்ஸ் வழியாவோ இல்லை ப்ரிசம் வழியாவோ நம்ம சென்ட் பண்ணும்போது இட் கெட்ஸ் டிஸ்பர்ஸ்டு அப்போது ஒரு ஒரு கலருக்கு தகுந்த மாதிரி லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் என்ன ஆகுது ஹியர் நான் ப்ரிசம் போட்டேன் ப்ரிசத்துக்கு பதிலாக வி கேன் யூஸ் லென்ஸ் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் கிளாரிட்டிக்காக எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டோம் ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸு இப்போது லைட் உள்ளே வருது வந்தோடனே உனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டிஸ்பர்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இப்போது இந்த டிஸ்பர்ஷன் இது சப்போஸ் வயலட் கலராக இருந்ததுன்னா லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் வயலட் கலருக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிக்குது இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் ஒரு ஒரு கலருக்கு தகுந்த மாதிரி லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் சேஞ்சஸ் வித் த கலர் கலர் மீன்ஸ் அந்த விப்ஜிஆர் கலரை வச்சு தான் பேசுகிறாங்க ரைட் அதை வச்சு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு இந்த டிஃபெக்ட் வர்றதுக்கான இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸு இந்த என் ஆர் ஈட்டா இது என்ன ஆகுது எதை வச்சு வச்சு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட்டு இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய லைட்டு லென்ஸ் மேலே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய லைட்டுடைய வேவ் லென்த்தை பொறுத்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்சு அப்போது பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ஃபோர் ரீசன்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ டியூ டு ஆல் தீஸ் ஃபோர் ரீசன்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் என்னென்னு சொல்கிறோம் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கோல்ட் ஆஸ் அபரேஷன்ஸ் அபரேஷன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டிஃபெக்ட் இன் இதர் சைஸ் ஷேப் அண்ட் கலர் ஆஃப் த இமேஜ் ஸோ இமேஜில் ஏதாவது சைஸோ ஷேப்போ கலரோ ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியே இல்லாமல் மாறி வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் அபரேஷன் அபரேஷன் இன்னொன்று எப்படி கூட சொல்லலாம்னா டிஃபெக்ட்ஸ் இன் இமேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் ரைட் தென் இந்த அபரேஷனை எத்தனை டைப்பாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அபரேஷன்ஸ் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ரெண்டு டைப்பாக இந்த அபரேஷனை பிரிக்கிறோம் ஒன் இஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் அண்ட் ஒன் இஸ் குரோமேட்டிக் மோனோ அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் தட் சிங்கிள் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் மோனோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிங்கிள் குரோம் குரோம்னாவே இட் இஸ் கோல்ட் அஸ் கலர் சிங்கிள் கலர் லைட்டில் வரக்கூடிய குறைபாடுகளை மோனோக்ரோமேட்டிக் அபரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குரோமேட்டிக் அபரேஷன் குரோம் அப்படின்னாவே கலர் ஸோ நிறையா கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய அபரேஷனை குரோமேட்டிக் அபரேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அபரேஷன் ஒன் இஸ் குரோமேட்டிக் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் மோனோக்ரோமேட்டிக் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சிங்கிள் கலர் கலரை நம்ம ஃபிசிக்ஸில் எப்படி கூட பேசலாம் சிங்கிள் வேவ் லென்த்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஜென்ரலாக ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸில் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பண்ணும்போது சிங்கிள் வேவ் லென்த் இருக்கக்கூடிய லைட் எது சோடியம் வேப்பர் லேம்பு சோடியம் வேப்பர் லேம்ப் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும் சிங்கிள் வேவ் லென்த் ஆர் சிங்கிள் கலர் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனோட வேவ் லென்த் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட் நைன் த்ரீ ஆம் ஸ்ட்ராங் ரைட் அண்ட் தென் அதே மாதிரி இப்போ சிங்கிள் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி குரோமேட்டிக் அபரேஷனில் கலர்ஸ் நிறைய கலர் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்டு ஒரு ஒரு கலருக்கும் ஒரு ஒரு லெவேவ் லென்த் இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ வயலட்டுக்குனா ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ரெட்டுக்குனா சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஃபோர் க்ரீனுக்குனா ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இது எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேவ் லென்த் ஆஃப் ஒரு ஒரு கலருக்கும் ஒரு ஒரு வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் இருக்கும் அப்போது இந்த அபரேஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்
நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் வி ஆர் டிஸ் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் இதுக்கு அடுத்த டாபிக் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா குரோமேட்டிக் அபரேஷன் தான் இருக்குது ஓகே இந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் அபரேஷனை எகைன் இட் இஸ் ஸ்ப்ளிட் அப் இன் டூ டூ டைப் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஆக்சியல் அபரேஷன் இன்னொன்று ஆஃப் ஆக்சியல் அபரேஷன் வாட் இஸ் மீன் பை ஆக்சியல் அபரேஷன் லென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஸில் லைட் இப்படி ட்ராவல் ஆகும்போது லைட்டு போய் விழுகிறதுக்கும் நான் ஆக்சியலாக போய் விழுகிறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருந்தது அப்படின்னா ஆக்சியலில் வரக்கூடிய குறைபாடை நம்ம ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் சொல்கிறோம் ஆஃப் ஆக்சியல் அப்ரேஷன்ஸில் என்னென்ன டைப் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொமா கோமா அஸ்டிக்மேட்டிசம் கர்வேச்சர் ஃபீல்டு டிஸ்டார்ஷன் இந்த மாதிரி டைப்பெல்லாம் இருக்குது பட் நம்ம சிலபஸில் நம்ம எதை பற்றி மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன்ஸை மா பற்றி மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ மோனோக்ரோமேட்டிக்கில் வரக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் அந்த ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷனை பற்றி மட்டும்தான் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் கிளாஸஸ் டு டேஸ் கிளாஸ் ரைட் இப்போ குரோமேட்டிக் அபரேஷனை பற்றி பார்க்குறோம் குரோமேட்டிக் அபரேஷனில் ஆக்சியல் குரோமேட்டிக் அபரேஷன் ஆஃப் ஆக்சியல் குரோமேட்டிக் அபரேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஒன் இஸ் லாஞ்சிடூடினல் அது ஒன் இஸ் லேட்டரல் அதுதான் ஆஃப் ஆக்சியல் ஆக்சியல்னு சொல்லுவோம் லாஞ்சிடூடினல் குரோமேட்டிக் அபரேஷன் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா லேட்டரல் குரோமேட்டிக் அபரேஷன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக எதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் வித் அபவுட் த ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் அண்ட் த மெத்தட்ஸ் டு மினிமைஸ் ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன் எப்படி நம்மளால் ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷனை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகே போகலாம் ஸ்பெரிக்கல் அண்ட் குரோமேட்டிக் அபரேஷன் இன் லென்ஸ் இப்போது ஜென்ரலாகவே நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பாயிண்ட் இம் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பாயிண்ட் இமேஜாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமே கிடையாது லென்ஸ் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்ததுன்னா இமேஜ் பாயிண்ட் இமேஜாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை ரீ அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அப்படி தான் பேசுவாங்க ஆனால் ரியாலிட்டி நம்ம நடைமுறையில் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி பாயிண்ட் இமேஜாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஜியாமெட்ரிக்கல் ஆப்டிக்ஸில் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக பாயிண்ட் இமேஜாக இருக்கும்னு பேசுவோம் ஆனால் ரியாலிட்டியில் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் அ பாயிண்ட் இமேஜ் இந்த பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் இமேஜாக இங்கே வரும்போது இங்கேயும் விழுகும் இதே இமேஜ் இப்படியும் விழுகும் இப்படியும் விழுகும் ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் இன் அ ரீஜன் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னது அபரேஷன் அப்படியே புள்ளி எடுத்திருந்தோன்னா இந்த பக்கம் என்னவாக வந்து உளுந்துருக்கணும் இந்த லைட்டு லென்ஸ் வழியை ட்ராவல் ஆகி அழகாக என்ன மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தோமோ அதே இமேஜில் வரணும் இது சும்மா தியோரட்டிக்கலாக பேசும்போது அப்படியே வரும் எக்ஸாக்டாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐடியல் ஐடியலி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்பீக்கிங் அப்படி பாயிண்ட் இமேஜ் எடுத்துட்டோம்னா பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டாக சாரி பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டோன்னா ஒரு புள்ளி எடுத்துட்டோன்னா லென்ஸ் வழியே சென்ட் பண்ணால் அந்த பக்கம் அந்த புள்ளி அப்படியே தெரியும்னு நம்ம பேசுவோம் அது சும்மா பேசலாம் பட் ரியாலிட்டி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு லென்ஸை வச்சு லைட் அடிக்கும்போது அந்த லென்ஸ் வழியே அந்த பாயிண்ட் உள்ளே ஊடுருவி வெளியே வரும்போது கரெக்டாக இமேஜாக அதே பாயிண்ட்டாக கிடைக்காது ப்ளட் இமேஜாக கிடைக்கும் இல்லை அந்த பாயிண்ட்டோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாகலாம் இப்படி இருக்கிற பாயிண்ட்டு இங்கே என்ன ஆகிருக்கலாம்னு இப்படி ஒரு ப்ளட்டாக கூட கிடச்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த அதுக்கு பேர் தான் அபரேஷன் அந்த அபரேஷனில் நம்ம ஸ்பெரிக்கல் அண்ட் குரோமேட்டிக் அபரேஷனை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இட் இஸ் பிகாஸ் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பாயிண்ட் இமேஜஸ் வந்து வர வரலை அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னா ரீஃப்ராக்ஷன் இந்த லென்ஸ் லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மாறுதுன்னு முன்னாடியே பார்த்தோம் ரீஃப்ராக்ஷனால் தான் லென்ஸ்குள்ளே ஊடுருவி லைட்டு போகும்போது சில வித்தியாசங்கள் நடக்குது என்ன வேரியேஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா லென்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகுது ஈட்டாக இப்போ இந்த லென்ஸுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரிஃப்ராக்டிவ் இந்த இடத்துல லென்ஸ் வச்சுருக்கோம்னா இந்த லென்ஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் பர்டிகுலர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரைட் இப்போ லைட் உள்ள ஊடுருவி வெளியே வரும்போது அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்மே வேரி மாறலாம் அப்படி மாறும்பொழுது நம்மளு
in the spherical aberration namalku kedaikidu right ipo in the spherical aberrations ala endha category la varudhu it comes under monochromatic aberration category idu nama enna pannona anga vandu classification chart la nama paathom monochromatic aberration na it is of five types ena type first type is spherical aberration second is coma third is astigmatism fourth is curvature of the field and fifth is distortion out of these five types of aberration in our syllabus spherical aberration has been given and we are going to discuss spherical aberration na enna methods of minimizing spherical aberration enna in the spherical aberration porthalavukku எது அதிகமாக கொஸ்டின்ஸை நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பின்னாடி ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பிக்சர் வச்சு சொல்லுவேன் ஏன் கிராஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுவேன் என்னென்ன மெத்தடு யூஸ் பண்ணி ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷனை குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒன் மார்க்காக கேட்குறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதிகம் தென் அபரேஷன்னா என்ன அபரேஷனை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழி அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் மார்க்கில் நிறைய கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம இந்த ஃபோர்த் கம்மிங் கிளாஸஸில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸை பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கிளாஸில் நம்ம ப்ரீஃபாக இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த குரோமேட்டிக் அபரேஷனில் வரக்கூடிய கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபைவ் டைப்ஸில் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஸ்பெரிக்கல் அபரேஷன்